excitement sinafanya tushaburiwe na shetani abai mweterere wona karathi mo nigoka gakiriririe urie ngai ka nigako ka nigako ngeria ngai ni ageranagia ukiona kabaraka ukiona kazi imefunguka ukiona ukobise piga magoti abie bwana wow ni yangu was it a covenant or you are trusting me ju mungu haamini kila mtu ju ameshaamini watu wengi waka misbehave god akweke kama covenant hata wanafunzi waliobiwa eda tukutane imagine wamelipa gharama ya 40 years lakini wanaambiwa pamoja na wenye dhabi wakutane Jerusalemu wakapewa roho just tell you the technique of god imagine wameacha vitu zao wakaacha kila kitu wakaacha wakafuata Yesu lakini akawaambia tukutaneni wote Jerusalemu ili niwape paka petro anauliza mimi nilitupa bibi nikatupa mahali nikaitwa mjiga mpaka mimi nita, nitakuwa mkutano wenye dhabi walio msurubisha mpaka wale wote hapo ndio Mungu anatupimaga hebu nikwambie you cannot become holy as until God make you holy it's only God make us holy complete us because wewe sajifanya uko holy akuweke mtego huwezi kumfuata Mungu si holiness ni wewe muombe neema ya utakatifu na inaongeresha Eh wasadania wewe ndio mtakatifu mbele ya watu uwekeo kamtihani yeye ndiye atakuita mtakatifu tell me to be holy qualification ya holiness ni nini na nani ana examine holiness nani ana examine alibaduka so oba mungu akukamilishe kila siku wacha kuhukumu watu wacha kujionyesha wewe ni utelo this is not a paper qualification this is god akikupenda na kufanya mtaua na akikupenda na kuinua na akikupenda na kufanikisha so abia bwana nionyeshe jia zako sile sinafanyaga mtu akamilike na akae vizuri so abia mungu try yote itakuja kwangu ukinipima niwezeshe jumini mudhaifu nifanyishe bwana kuwa wako nisaidie nikamilike kwa jina la Yesu Kristo kuna mtu naongeresha usiringia wale wengine kuna watu hii hii kazi ya mungu si si ile si ile si ile human na ile ile waje ile 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 cast work eh unaiweka umeiweka lusenda namna hii unaenda umeiweka hivyo vile unaikanyagisha unaambiwa na ni kweli hako ni size 18 unaenda unajipondoa mkaa hivyo eh mama majudeketa wanasema ya hako na midomo poa sawa hiyo si hiyo unajipondoa mdomo inakuwa ni wakati wa kutoa miguu wewe ukidhania umesafisha ume miguu, umesafisha mwili ni wakati wa kucha. Mungu haangalii huko kwote umejipondoa, anaangalia makusha. Yeye tudi ya Yesu atupee siri ya kukamilika watu wa Mungu. Yeye tudi ya Yesu ajua ni nini anaangalia kadi aite mtu mtakatifu. Yeye tudi ya Yesu angalia ndio anafanya nini ni nafawezesha. Inaguza mtu anakamilika mtihani wake. Mutihani wako bwana ni mugumu sana usimi nifudishe mtihani wako ni mgumu sana usiye nifudisha nifudishe nielewe nifudishe nielewe mapenzi yako nifudishe oye ni elewe mapesi yako ni fundishe oh bwana ni elewe ni fundishe ni elewe mapesi yako ni fundishe ni elewe ni fundishe ni elewe Mapenzi yako mutihani wako bwana mugumu sana usipini yonyesha twasoma haya watu jaribu na haya hatuelewi oi ni fundishe ni elewe ni fundishe ni elewe Mapenzi yako I pray me God and the Holy Spirit akubali kukufundisha Tutakae kupe somo la Biblia somo la Mkristo Roho Mtakatifu akufundishe kukamilika kwa Mkristo Pokeni neema kwa jina la Yesu Kristo
Haleluya. Haleluya. Mimi nikiokoka nilikuwa nadhania pasta hakulagi gori. Na nilikuwa nadhania juice hizi ndio tunashare mesa ya biguni. Sasa kwanza wakati nilipata roho mtakatifu na muulize Mungu hii niaje anapata ninajibiwa. Hii. Ah! Nilikaa hapo nikasema niko karibu. Wa 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 wa. Gori zile nimepata. Unafanya ka kitu kadogo unabio. Mungu anakwambia hii jia umepitia ni baya. Na sasa hiyo ni kuobea umeobea mtu. Unaulizwa nani amekuambia umuobee huyo? Huyo ni wangu nidhibitike. Ni, ni Alikataa mambo yangu. Aliniacha. Makosa yote nimekuletea. Unatoka hapa ukidhania umefanya kazi mzuri nyinyi mnasema pasta wetu nimepata kazi, nimepata jumba, nimefunguliwa jia. Sasa unaenda na hapa unaenda na hapa unalia juu makosa yake yote imeanguka kwako. Kuna mtu naombea hapa hata wengine tunakufa kifo ya utajiri ya mali juu ya kufanya mwingine atajirike. Julifanya na sympathy. Ulifanya na mapenzi. Bible inasema Saoro hakuwa na shida. Saoro ni kuhurumia alihurumia. Amungu alikuwa na dhania. Ah, Saoro mimi nikiangalia wakati huu nilikuwa na dhaona naona kama Mungu amemtuma uwe ngombe na kodoo si rekoda juu siko na ugojwa. Na yeye aliua zile simekoda. Na kau alipoona hizi ni nono na ni mzuri sina afya akasema si we Mungu natakaka vitu nono na ni kweli Saulo hakuwa nataka kupeleka hizo wakure aliambia Mungu si we unapendaga nono nono badala tuwe nono nono si kuaga ya kutolewa sadaka na ni kweli Saulo alienda kuchija nono nono kwa Mungu wakati tu anachija kutolea Mungu Mungu alimwambia ufalme wako wote umeisha juu ya kukosa kuchi how many people wali meski dogo wakajaji mambo kimwili bali bwana alikuwa anataka kujaji kiroho kuna application ulikuwa una apply kwa kiroho na wewe uka apply kimwili kama vile nimekupea mfano saoro hakuchinja akakule alikuwa anataka mungu atolewe how many times we make judgment in the human skill na mungu anataka usimeke hiyo judgment na mwili how many people to me fail hata saizi tumekosa baraka tu labda tuliita mtu afadhali huyo akufe lakini mungu alikuwa ni punishment kuna mtu alishekerea mtu ambaye ameomboleza kasema hiyo ni mapigo ya mungu lakini mungu alikuwa anataka atupe example the bible inasema jeremia akachekereo juu ya kuwa uchi bible inasema ya kwaba walipomngona wakamchekerea walipomchekerea mungu alisema mapigo yangu nitaweka kwake hivyo wamekuchekerea wataishi maisha yao yamechekelewa naomba mtu wote aliyo hapa labda pasafia na nzizi zako ulikuwa umeki judgment in roho na esajuaje niko kwa roho how do i know that i'm in the spirit that is topic today how can i know that i'm in the spirit or i'm in the, in the flesh do many people judgment nyingi tunajibu na kila mtu ile umeokoka ama hujaokoka una roho conscious yako dhamiri yako na ukuambie ukiwa ndani ya roho hatautede mtu unasikia afadhali sige mtusi bila mtu either umeokoka au hujaokoka uko na roho wa Mungu juu Jerusalem tulienda kukutana tupate roho Pentecost ulipewa roho ya utafsiri Pentecost hapa room tulipewa neema ya, ya utafsiri kujaso na dimi nataka roho huyo achuke ndani yako ili upinge accusation upinge uchungu upinge kujichukia walipokutana bible inasema ya kwamba walikutana Jerusalem baadaye wakahubiri alikaa hapo kidogo akaenda akakaa watu wote wakawa na roho dunia mzima mpaka mwisi mpaka mkora wakajua kuna Mungu alio ndani ya Kristo so Jerusalem was a meeting point ya significant ya kwamba Mungu yupo ama sasa simpokee neema ya Mungu yupo hebu hebu nikwambie unaona vile unaonekana wewe Mungu wako kwani alienda wapi akuje alifacet situation kujulikane Mungu yupo Mungu wa nyumba yako yupo Mungu wa jamii yako yupo Mungu wako hajakufa yes Mungu yupo na ndipo unaona waisa tusio unahubiri hata mimi najua Mungu wa yuko yes wake na wako Leo ninataka Mungu akutetee. Hata watu eh na Mungu wake amekuja. Hapo Mungu akaja. Akajidhirisha kwa dunia mzima na wakasema ha amefufuka na dipo giza imekuwa tororo. Dipo pasua ikapasuka. Haya ya ya dio kumekuwa na hivyo. Na ni kweli goja tugoje alituahidi Mungu wako ataheshimiwa na ahadi amekupea. Matendo yako utaogopewa na mahadi amekuahidia. Umesaoba bila ahadi. Wa fighting prayer. 
Wewe sapigana maombi inaitawa significant prayer. Lakini leo ni geritaka. Upeo the evidence prayer. Ya significant prayer ya kuonekana Mungu yako uko. Mungu wa nyumba yako uko. Mungu wa maisha yako yuko. Mungu wa uponyaji wako yuko. Mungu wa amani yuko. Hata kama kwa kwa kuku wa amani, Mungu wa piga amefika. Jehova jire wanae sababisha mema yuko. Jehova nisi bedere yako yupo. Hivi ndivyo mitume na watumishi wa Mungu walimuita. Gai wako uonekane. Mungu wako aonekane. Wewe zitakuita Mungu na peyananga. Jamii yetu yote ilidhania siwezi za hata wakaona siwezi pata kakitu sitakuita Mungu kama dunia mzima nitakuita Jehova Jire kwa lugha ya kwetu ndio unielewe nitakuita Mungu kwa dunia mzima vile nakuita mimi nimekuita Jire ya kwamba Mungu na peana nibi leo hutaki Jehova Jire nibi unataka Jehova Hira Mtu mmoja alikaa bila kupona. Magonjwa ikawa mingi. Akakwambia sitakuita kama vile Moses alikuita. Sitakuita kama vile Moses alikuita Jehova Jire. Leo mimi nakuita Jehova Hira kwa sababu umeniponya mwili na damu. Na watu wote wamejua nimepona na walikuwa wamenitupa nje. Mungu wako aitike jina lako. Mungu wako aitike jina lako. Ndio kujulikane kuna roho wa Mungu. Yuko dani yako majina ya ubaraka majina mema inapatikana na Mungu hata to revisit hapo ndio utajua una roho that is how you measure yourself you have the spirit of god kuwa na roho si kuiba hapa unasema riba chakara baba hiyo ni roho wa dimi roho wa Mungu wako kama anatawara unajijua jina juu ya vile uko roho msaidizi bible inasema nanyi nitamwashia roho msaidizi roho msaidizi kuna roho sijasema huna Mungu kuna roho ule unataka achuke jina la bwana lipewe sifa na cha Samueli wa kwanza mlango wa pili 26. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. 27. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli, akamwambia, Bwana asema hivi, "Je, mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako, walipokuwa katika Misri wakitumikia nyumba ya Farao?" Je, Siku mchagua yeye katika kabila zote za Israeli. Nani alichaguliwa? Nani yeah. alichaguliwa? Nasema uulize. Neno la msingi, nani alichaguliwa? Ili tujue ni nani tuna address. Eh. Bwana Yesu apewe sifa, eh tuendele. Je, siku mchagua yeye katika kabila zote za Israeli ili awe kuhani wangu, apande madhabahuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa na ivera mbele zangu amen sasa wakati walikuwa kwa roho baya amen farao ukisoma in the book of numbers and the book of exodus utapata uzao hii family ya juda family ya manase na family ya alawi akiwa in the bad fate kule walikuwa wanatumikia miungu hapo ndio roho mzuri ulikuja so kuna watu wameordainiwa na kuwa dedicated ya kwamba there will be like this. Let me tell you. Mnaona hata tukisimama sisi sisi tunawapeaga roho. Tuna tunafunuaga. Huanga tunawafaitia Bwana akubuke vile mlioshaguliwa mkiwa in the tragedy. Kuna mtu alikuwa mrefi hapa. Kuna mtu alikuwa tabia baya, aliokoka. Unajua watu wale uliacha ama mlikuwa mnafanya either wakakufa ama saizi they are mistaken identity. They are not there. Kuna agreement. Kwa hivyo ulipokuwa kwa farao, Bwana alikuchagua na akakuweka ili akupreserve usimamage kuwakilisha roho yake. Unaona wakati una misbehave, Bwana huaga na umia. Let me tell you. Kwa nini watu wa Mungu wanaprisikaga na wanaisha misbehavior? When you misbehave. Juu God anakubukaga, juu Bible inasema ya kwamba anybody aliyo hapa asikajiri roho mtakatifu. Anybody afadhali utende dhambi, lakini usimkajeri msimsikejeri roho mtakatifu <laughs> wewe ni nini unaona umepewa umeanza kupilisika go back to sources go and refill yourself kwa sababu demand iko haya people are sucking you but you are not refilling yourself wewe unapigana na shetani na Mungu alishidana shetani ya kakujaza roho ya uzuri hebu nikwambie come on wakati huko unajua shetani anakaa aje wakati ulikuwa katika custodian ya shetani Mungu alikuokoa kwa nini saa hizi 
akuachilie shetani siuangalie ni wewe umekosa kujazo ile roho nataka kukuuliza do you have the spirit of god having the spirit of god is not to speak with tongue raba kata raba ba wakati uliokoka wakati ulipomwamini Mungu ni nini ulipewa special that is special things that is the holy spirit hiyo kitu ilianza kukudrive bila kujua miujiza hiyo kitu ulijipata amani furaha kufanikiwa hiyo ndio roho ulipata how come you start failure how come you start backsliding remember you are not feeling yourself gasi ikiisha kwa mkebe mtajua ama kweli ama si kweli gasi ikiisha mkigojea mtalala jaba ama mtalala why are you waiting why are you waiting kwa nini unagoja mpaka li feeling iishe gari ikiisha mafuta iishe kabisa kabisa itaenda ikikwambia haya inaanza kuleta hii haya inaanza kuleta hii itaanza kukuonyesha sign ianza kukuonyesha dereva huri yako hapa anakwambia kuna petroli hapa eh? kama kilomita tano, kama hatutapata hatujui vile itafanya anaanzaga unaona anaenda na wasiwasi hata anaona anasimama kuna petroli iko karibu juu ameanza kuona hauku sense roho wako umeisha saizi huja sense vile goodness happiness gentleness imeisha haukujua success imeisha umegojea mpaka ukue possessed na wakati ulikuwa kwa farao Bwana alikushagua na akakuwekea mafuta. Simpokee neema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Inaendelea 28. Na Nami siku hapa watu ambare ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto. 29. Kwa nini basi mnapiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu ukawaheshimu wanao kuliko mimi mpate kujinenepesha kwa sadaka zote? za watu wangu Israeli zilizo njema. Thank you. Shida wa Kristo wale tunaamini ni kupiga teke utakatifu, kupiga teke roho wa Bwana. Fita ya Samueli na nyumba yake na watoto ni kupiga teke. Aliwauliza, nilikushagua na nikakupea roho kabla ujiombe. You have been given something that you need, you didn't pray. I myself I give to you. Let me tell you, there is people who are hapa hata kama unataka nikuombe kuna kitu ulipewa na Mungu niku, nikupiga teke ulitiga. Na Mungu anauliza Samuel, "Ndeti ni dago shago lile ma." Na nikakupea roho ambaye watu wengi waliitaka. Wewe na watoto wako, kwa nini mumekataa? Wewe na watoto wako, kwa nini mumenizoea? Mpaka sadaka zangu mnasipiga teke. Let me ask you before you pray, we uko hapa. Before tuende kwa manabii wa kutabiria. Before ushide hapa ukiria. Kuna kitu ulipewa na Mungu maishani mwako wa SG exam. Ulipewa a kabla uobe, ulijipata uko naye. Kuna naye. Kuna mtu wako hapa alipata Yakoba hujalipa gharama nyingi na hukulia ulijipata uko naye. Ama huyo Mungu alikuwa amekupea hizo. Kwani ameenda wapi? Si labda kuna jia umepiga teke roho wake u roho alikuwa anakufanikisha mkapelea na watu hawana roho wa Mungu ukatembea na watu hawezi kukuambia tutubu tuombe watoto wacha hiyo tabia uko na marafiki hawezi kukanya ukiteda dhambi wanacheka <laughs> hey, kama ni wewe na wewe ninakuonaga hapo bele <laughs> hey, kama ni wewe na ninakuonaga wewe ni kiongozi ah, Mungu wako na sisi haki ya Mungu watoto waeri waliharibu watu wale walikuwa bele na ni yao walikuwa na ahadi jua wewe hufanani na mshirika wote yako hapa we baraka yako iko na ahadi na when that promise it break you na Mungu you don't have anybody to tie up your promise there is people who are here wamepata baraka through your inheritance wale hawakupata mahali ya kuridhi tunapeagwa baraka na Mungu through the promise tunapewa na tunaambiwa mkae na utakatifu hii everybody who is given a blessing by God he has to have an agreement or a covenant or a promise and a promise it must come with a condition usifanye hivi usikule manoa Anaambia wewe wewe hufai kubariki. Na tipa unaona hata watu wengine utawaombea hata wapasta hata washirika. Unaona unamwombea anakuwa vizuri. Lakini baadaye unaona amerudi pale within one month. Mshirika mwingine mnaona ah Mungu ni mama nimepata kazi baada ya wiki moja amesahau maisha yake ni ya ahadi. Ama si ya inheritance ama so ni lazima ukue usitende hivi usikae wacha kukaa na watu ambao hawana ahadi. Watapoteza baraka yako. Kuna mtu alikuta kwao kuko hivi. Kuna mtu amelipiwa gharama na Yunus. Yunus ni nani? Timothy. Anti ya Timothy na bibi ya Timothy. They are the one who pay the cost of Timothy. Lakini Paul hana ni yeye na Mungu. Alitolewa upovu na akabio kama hutaki kuwa kipovu tena unifuate na ufanye kazi yangu. Let me tell you. There is people who are here. Your brightness, your covenant. If you dare to 
to, the, to do the declass in the presence of God, you will become bright again. Paulo di unaona hachezi, hayugamani na watu wa mchezo. Wasikilizaji wangu mkae hapa. Kuna Timothy blessing na kuna Paulo blessing. All are the people who are serving in God. Paul is an inheritance to the grandmother and his wife. Waliobewa na bibi na shosho akawa mtume. Ama bwana Yesu apewe sifa. Paul ni Desmascus. Amekuwa kiua watu akapata neema ya msamaha. Neema ya msamaha akaabiwa na wewe eda kwa Anania kuja diet. Ukienda diet tabia yako ikuwa baya. Diet watakusafisha pole pole. Mimi ndio Anania wako. Diet mimi ndio Anania. Umekuja na ushetani wako na kuturisa pole pole miaka 12. Eh? Paulo alikaa chini ya mtume, ya mtoto wa mtume Petro. Anaitwa Anania chini ya miaka saba. Chini akisafishwa akakaa aka ingine tatu alienda kuhubiri alipoenda alikuta pao alikuta mtu anaitwa Petro na mitume wale wengine hata kama ako chini ya custody ya neema hapo kerewi na mitume wale wengine because ya tabia ndipo mnaona mnachukiwa na watu juu mmerudia tabia zile Paulo ni lazima ajefanya hard working with the grace because ye ako na covenant Paulo ndio unapata akikemea dhambi juu alikuwa mwenye dhambi. Paulo ndio anatemea matabia. Paulo ndio anafanya na kemea ufivu juu alikuwa hand working. Wewe uko hapa uliokolewa na neema gani? Uko na roho? Hiyo ndio swali ya leo. Roho yako yuko. Wakati walifanya hivyo Mungu aliwakubusha. Remember, mkiwa kwa farao ndio nilikuita wewe. Na nikasema utakuwa mtakaye toka jangwani nyi ndio utaogoza. Kabla ukue tubo ya mama yako, wakati ulikuwa ndio ulishaguliwa Si turudie roho wa Mungu achuke. Si kila mmoja apokee roho. Si ujue kama umekosewa na watu. Kwa hiyo is you are feeling. Waje kufanya vile watu wanafanya. So change na utaona mambo. Roho wa mafanikio akija. Roho wa baraka akija. Roho wa kuendelea akija. Roho wa mema akija. Amen. Kama hiyo roho, hapo ni mwambie, kama Eli angepata pastor atubu, roho haijaenda na Samuel. So take care. Roho wako asiende. Unaona umeacha kujip, kujipamba. Hamuongei mambo ya maendeleo. Munaongea mushene. Munaongea. Too much talk instead of you intercede for yourself. Banganga ni nyingi. Roho wa mtu. Shetani anapeyanga mtu excitement. Dio afugue roho ya mtu. Mtu wakitaka. Hata watu wa media. Wanatakaka uoge. Okay. Okay. Ukiongea unafugua moyo wako. In time you become outspoken. Unaongea kila kitu unaongea unaongea. Unajipatanga you drain yourself. Uko na roho. Uko na roho. Swali yangu ndio leo ibada. Kweli nitakuobea baraka. Uko na roho ya ku maintain hiyo baraka. Okay. Unataka nikuobee ufauru. Uko na roho wa ku maintain mkufanikiwa. Okay, unataka nikuobee upone. Uko na roho ya neema ya uponyo ili roho ule alete uponyo. Ama unasikia roho alienda. Bible one in the book of Ephesians 4, 4 that never grieves the Holy Spirit. Bible inasema, whoever make the Spirit of God grieves, you will never be forgiven. Kama umeoba sana na ukokanisa ya roho, na unaona hubariki unakama haripare, ya buwa galia ulihusunisha roho wapi. Ata ufanyo deliverance. Kuna watu wapa, mulikuwa mitume, mulikuwa wachugaji, Mulikuwa watumishu wa mungu, muliaminika katika tithe, muli backslide, muli rudisha. Muko kanisani, munafanya roho aoboreze ya mahusunike. Ata uobe. Na ujue, we Christian, we receive impactation through the spirit of God. Ama? Ama? Si through anybody. Ama si kweli. Hatuabudu miungu, tunabudu roho wabona. Wewe, noa menye, ulifanya roho wa mungu. Ahusunike. Ephesians 4, 30. Amen. Kitabu cha wa Efeso, ine mustari wa 30. Wala musiuzunishe yule roho mtakatifu wa mungu, ambaye kwa yeye muliti wa muhuri, ata siku ya kombozi. God bless you. Nani anahusunisha roho hapa? Juu kama roho anahusunika juu yako, alikubariku kawadoka jia zake. Alikubariki ukaanza kufanya tabia igine. Gai, ata tukuwa be. Utashida hapa ukiwa bega. 
ulikuwa mtume, ulikuwa unafanya kazi. Sasa hizi ni kubeberezwa. Ulikuwa unajitolea kwa huduma, watu wote walikujua. Hata tukishidi hapa tukikufanya deliverance, buri buri kabisa. Hmm. Ulikuwa na utaua kwa dawa yako, ulikuwa huna amani. Roho akakutia muhuri. Whoever make the spirit God grieves, you will never never. Bible inasema husunisha watu wale wengine, lakini roho asihusunisha. Akijuta tulimbariki kwa nini? Kwa nini tulimpatia muhuri? Isaia 63, kitabu cha Isaya mlango wa 63, mstari wa 16. Kitabu cha Isaya 63, mstari wa 10. Lakini wakaasi wakamhuzunisha roho. God bless you. Lakini wakaasi wakamhuzunisha roho yake mtakatifu kwa hiyo akawageukia Kuwa. akawa adui yao God akapigana nao now. Any time utahusunisha roho Mungu anakuaga adui yako ndio mnaoba hambarikiwi mnaita roho laba shakara roho kuja roho kuja roho kuja roho wa Mungu akiwa adui yako hamtapata vitu katika roho kuna kikudi ya watu hapa ninahubiri nikiwa na ujasiri juu kuna watu hapa ni adui wa Mungu nimewekelea watu mikono every Sunday hapa Mungu ananiambia na huyu ni adui yangu huyu ni adui yangu Naambia si msemaye pana huyu tamuobea hapa akitoka hapo wengine ninakuja ninaweka mikono mnaona ninakuja kwa kwa vigoni ninakuja nikipitia hapo Na ujue roho akiwa adui yako hakuna siku utakuwa na tudara amani furaha fumilifu hakuna siku utafumilia watu you can do anything So far uko in darkness you can do so far huonekani na binadamu you can do anything Afadhali hata mogoroki ama wa mrevi tunajua aisajifisha sana. Umehusunisha roho. Do you have the spirit of God? Do you have the spirit of God? To alert you and to warn you. That is the part. That is significant. If we unasikizaga, unakubukaga only on Sunday. Where is your conscience? Where is the spirit of God? Ilikuwa inakuambia wewe acha kunipeleka hapo. Ile ilikuambia usikunywe, usiogee hivyo. Wacha kuivo, wacha ukasirika. Where is that spirit? Unataka kupata kazi, uliiba. Ukapora kazini ya mtu. Na ulikuwa mtu wa Mungu. Na ukakaa hivyo. Roho akasema, "Oh, wewe, wewe ndio ataniakilisha." Kubaliani tusidaganye. Hebu tudieni wote. Ni nani amehusunisha roho? Ayu Liberia. Judio mtu abarikiwe, ni lazima kuwe na karoho kadogo abakiwa hapo ama sema bwana Yesu naja bele yako inakaa kwangu na kwa maisha yangu kuna mahali tulihusunisha roho ninaoba msamaha Yesu kuna mahali nilihusunisha roho naoba msamaha nilikuwa najitolea sana hata kufuga na kuomba kufanya kazi yako Nilikuwa sina hasira. Sikuwa ninaingia kikudi ya uofu ama kusimama mahali kunaye uofu ama kushirikia na na waofu. Nimejipata hata imani yangu haina amani. Juneno lako linasema nao walipoasi wakahusunisha roho naye Mungu akapigana nao hii shida niko naye baba hii matatizo ninapitia kwangu naomba isikue ni vita yangu na wewe naomba unisamehe nisamehe pamoja na nyumba yangu nisamehe maisha yangu samehe huduma yangu nisamehe Jehova wewe tu ndio kibilio wewe tu ndio ninataka Enda bere sabua na wabia bwana isikue baba kuna mahali nimeasi la makara bashaka rideke ni asante labi ni asante mtakatifu baba neno lako lina ukweli tuna roho kweli ama ameenda oi ninasikia kuna watu wanasema roho ameenda oi gai wako roho asitoroke roho asiende roho amema roho amsamaha kule tumeasi enda uobe bere sabona Baibu inasema na ye bwana akapigana na wao gaido kahurane na idwe kule ya doto huranaga kuna munaomba kwenu kube mama enu alikubali roho waende anapigana na roho 
Oi bwana wa mbinguni wazazi wetu walifanya kinyume na vile bwana ulitaka tunapigana na wewe kanisa ilifanya vile hutaki naye bwana akapigana na wao bwana wa mbinguni na kuomba kwa hii wakati Yesu wa Nazarethi oi bwana ukaangalia kila mmoja yuko hapa oi Yesu wa Nazarethi wewe mtakatifu wa takatifu wewe utaitagia doga yako doga orane na idhue na kuomba bwana usipigane na mtu ana hasira ana roho wa mwema imekauka aliyo na roho ya Mungu ilitoroka na ikaenda hizo tunaroa na wewe gai twagotha idha mwadhani tutaidia gai wako tusaidie bwana asaidie mtu aliyo hapa na tu ni roho amekauka roho akikauka mtu anakaukiwa Mungu wa Mungu usikauke ndani yetu anakuwa muoga kuna watu waoga na ni roho amekauka Abia bwana nisikauke. Mali nilianza, mali pale nilianza. Nisaidie nisikauke. Oi bwana tusipigane na wewe juu ya uovu wangu, juu ya uovu wa kanisa, juu ya uovu, juu ya uovu, juu ya uovu, juu ya kuasi, juu ya liberian, juu ya kuribel, liberians, wali liber, wali liber, walikataa kutoa, walikataa kutubu, walikataa kusimama walikataa maisha yao bwana wakapata adui na wewe gai mtoto igueleza watu wana ribel bwana uaga unawapiga watu wana ribel oi tulikuwa na roho tunapenda kufunga tulikuwa na roho tulitaka kuomba tulikuwa na roho tulipenda kukupenda bwana wa bikoni tulikupenda dhani eva tulikutumania bwana kanisa hapa tulikutumainia wewe dalai Deli Belianza walihusunisha Bwana. Liberianza walifanya nyumba zao sipigwe. Liberianza walifanya maisha yao ikauke. Liberianza walifanya maisha yaharibike. We are pray today. Yes, akuwa ya Liberianza. Roho wa Bwana tusaidie. Talama do. Usifiwe Bwana. Usifiwe bwana Mishani moto usifiwe Usifiwe bwana Oye usifiwe Usifiwe bwana 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 funguka funguka usikue adui ya Mungu Kumbuka roho ulikuwa muofu ungekufa kitambo ungeisha kitambo roho Mungu akakuhurumia abia usi niache roho i'm not rebellious ungeisha ulishaguliwa katikati ya watu bwana alikuita jamii yenu inaisha wewe umesimama usiangalie mtu ambaye haombi wengine waligojeka nyuma yango wakakufa wewe bwana bwana anakubariki umeanza kuribel abia god i beg you Nisikusikasirike fita yangu isiwe na wewe Afandhari tupigane na dunia msima Lakini yewe bwana Utani ya pusha na asira zako Utani ya pusha na gada muziko Afandhari tupigane na watu Lakini wewe ubaki kuwa mungu Wewe ni Mungu Wewe ni Mungu Uweza ya yote Oh baba ya Mungu tell God don't become my enemy Abiyo bwana usikue adui Jo Bible inasema the time when he rebel God become their enemy Wakati utapigana na Mungu bwana uaga anaanza kupigana na mali zako anaanza kupigana na afya zako Pray 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 It is only the leg of God. It is only God. Jesus. Sante Bwana. Tukuhimidi. Sante Bwana. Sante Jehovah. Tusamehe dhabi zetu. Tuludishie roho wako. Tuludishie tu. Tuwembe baada za Bwana. Tuludishie mwaka umepita. Mwaka mzima umepita. Tawana na kasalama 
my best friend where my God forgive me Lord where my family rebel forgive me O Lord my father ni simamishe simamisha tu maisha yangu hatu azangu sitatembea juu ya roho wako nitasimama kwa ajili yako nitasimama kwa nitasimama kwa neno lako nitasimama kwa neno lako nitasimama kwa neno lako nitasimama kwa neno lako nitasimama kwa ajili ya neno lako nitasimama kwa neno lako nitasimama kwa neno lako nitasimama kwa ahadi zako nitasimama bia bwana eh da wacha kuangalia watu wachana na uchungu abia bwana be my best friend ninajua kule ni meribel confess speak abia bible inasema kama samueli kama eli kama eli kama eli angepata nafasi kama hii ya kuongozwa toba neema yake haijaenda na samueli oh ye 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 leo niko hapa neema yako isiende na jirani Nema yako isiende na wafanyikazi, nema yako isiende na watu. Liberia smeka to be in God. Abia Bona usikubali. Oi nema yangu isiende na Samuel. Abia Bona, abia Bona. Oi sita ribel. Baada ya hiyo malipo ribel, baraka ikaenda na masista zao, baraka zao sikaenda na ajaliani. Abia Bona nisaidie, nisaidie watoto wangu hata kama wame ribel, walete pamoja Yesu. Thank you. Roho wa Mungu shuka tu. Sikulazimishi tu leo. Kwa huruma zako tu. Kwa huruma zako tu. Saidia mtu ambaye yako jobless, ambaye yako peke yake, ambaye mnapigwa, ambaye yako peke yake. Roho mtakatifu shuka tu. Please I like ta. Serve now. Watu walio hapa baba wanangangana kuna ugumu wako kwako lakini kuna ugumu si umetusame haya labi right proof proof now jesus ingia kwa manyumba wasaidie roho mtakatifu ingia kwa mashaba yao ingia mali kwao ingia kwa watoto wao ingia tu bwana washukishe tu bwana shuka kwao bwana shuka kwao bwana ulikuwa umeacha mitume lakini ulipokuja wakati wa pentecostal hata majirani na kuku silijua si tutukishi nikatai Rama katarabashe rakatara babu pentecostal power pentecostal grace pentecostal grace nguvu ya Mungu inashuka sasa Mungu amekubali toba zetu Mungu amekubali toba zetu Mungu amekubali kuturegeshea tena Bible inasema waliposhuka Babiloni waliona kama ni doto Bwana alipowaregeshea it is now now it is now it is now restoration again restoration my god in the mighty name of jesus kuna uregesho wa pili uregesho wa tatu uregesho wa ine, uregesho wa tano uregesho wa sita uregesho wa samba uregesho wa nane, uregesho wa tisa, uregesho wa kumi, uregesho wa kumi na moja, uregesho wa kumi na bili, neema ikashuke kulikana na neema ripakari beketere baba waliofungwa na minyororo waliopigwa tekapori wafunguliwe mijire imegojeka mijire iliachwa ianze kurudiwa wale waliokosa jia waliokosa watoto wakaanze kupata waliogojeka waanze kupona waliofikiriwa waanze kupata baraka waliogojeka wapone walioacho wafae waliokosa wapate waliokuwa chini wainuliwe waliotetewa mabaya wanemewe oi bwana wa mikuni wasamehewe dhambi na hata makosa kwa damu ya Yesu roho wa bwana roho wa bwana andika jina la Yesu kwa jina la Yesu oi bwana wa jina la Yesu kwanza pokeni 
Usiniache peke yangu. Ni usiku sana. Usiniache gizani. Ni usiku sana. Usiniache gizani. Sanda. Mimi peke yangu Mimi peke yangu Kaa nami ni usiku sana Ni usiku tuwabia bwana akae na wewe ni usiku sana usiniache gizani sana utakaye patikana bwana afungue nafsi yako afungue watoto wako na kubariki usichekerewe mmepatana na Yesu mmepatana na Yesu leo mmepatana na Yesu oi kuna mambo itabadilika it will make sure it will make you back atakupeleka ubali ubali tumetoka Jesus. Amen. Mshukuru ni Mungu juu ametenda. Asante. Tumwabudu Bwana. Wacha vile unaambia pokea. You will see restoration. So, come back. Don't rebel again. Don't rebel again. Enda uandike kwa notebook yako, enda uambie. Hautakaa kwa jango tena. Na ungangane afadhali ulibero watu take care you own your own life you never share your life with anybody when you are sharing jokes when you are sharing anything when you are sharing money when you are sharing your body make sure you are sharing life alone and remember judgment is alone is individually punishment ina kujanga personally Please, I beg you. Bwana ameleta uregesho. Na Mungu ametupatia jia. Mbolikiwe. Kutoka leo nina ujasiri. Tumeoba maombi. We si adui ya Bwana. Enda ukaone vile Mungu atatenda. Pokea ni neema in Jesus name.